llevarlos un poquito a recorrer algunos desarrollos importantes, no solo en lo que hace a la industria textil, sino que se traslada a otras industrias en general y que surge a fines del siglo pasado con lo que es el desarrollo de las ciencias de información, la nanotecnología y la biología molecular. Y las grandes sinergias que estas tres ciencias pueden hacer entre sí para lograr materiales con posibilidades ilimitadas. En este caso tenemos un montón de nanofibras que están comparadas con un pelo de persona para que se vea la escala con que trabaja la nanotecnología. Estamos hablando de tamaños muy pequeños que pueden inclusive transformar las superficies de las fibras logrando nuevas funciones, nuevas prestaciones. Y también obtenemos de otros elementos en escalas nanos prestaciones. Por ejemplo, la plata sabemos que es un gran antimicrobiano, por eso los cubiertos anteriormente eran de, de plata, y agregando nanopartículas de plata en las prendas, logramos propiedades cicatrizantes muy fuertes, muy importantes para la industria hospitalaria, por ejemplo. Materiales que cambian de fase. En este caso estamos hablando de sustancias, generalmente sales, o compuestos orgánicos, que generalmente son obviamente medioambientalmente amigables, que se contienen dentro de polímeros, dentro de membranas, también a escalas nanométricas, y se incorporan en las telas. La función de estos materiales que cambian de fase es poder absorber las temperaturas y cambiar de estado sin trasladar esa temperatura al cuerpo. Ante un ambiente muy, muy caluroso, por ejemplo, en el exterior, estos materiales lo que hacen es absorber el calor y lograr un, un microambiente entre la, pre, entre la prenda y la piel mucho más agradable. A la inversa, cuando los, el, el, el clima externo es muy frío, estos materiales van liberando calor, dejando la piel templada. Esto se usa, viene de, de lo que es la investigación para materiales de vestimenta en, en el espacio, para astronautas básicamente, donde manejan eh, digamos, diferencias de temperatura muy extremas. Y también permite calefaccionar medio ambiente, también se usa en refrigeración de edificios, de automóviles y demás. Son materiales digamos, con una muy buena este, prestación para lo que es el manejo de climas extremos. En el caso de los materiales que cambian eh, de forma, estamos hablando de un material que tiene una forma flexible, por ejemplo, pero tiene memoria tal vez de una forma rígida. Este cambio de forma se puede activar por temperatura, por campo magnético, por, por electricidad, por luz. Por ejemplo, Dow Corning, que es una empresa, desarrolló una, un traje para moto que es flexible, es muy cómodo, pero ante un movimiento repentino, la tela tiene memoria de esta forma rígida, se rigidiza y en cual caso de cualquier accidente absorbe los impactos en todo el cuerpo, transformándose en una armadura fuertísima para poder proteger a la, a la persona que está andando en moto. Hablando de formas, también tenemos la posibilidad de crear prendas en el momento sobre la piel utilizando la forma del cuerpo. En este caso, Fabricán es un, es un aerosol con polvo de algodón que puede crear una prenda en el momento sobre el cuerpo en cualquier momento. También se aplican fibras ópticas en lo que es la construcción y estructuras de, de, de prendas. Eh, se puede usar en forma ornamental, como en este caso, solamente para iluminar. Y también se logró poder proyectar imágenes en la fibra óptica y utilizar esta, la prenda como una interfaz gráfica. Se le inserta un pequeño control en la parte posterior o en algún lado que vaya disimulado y podemos 
eh, visualizar cualquier tipo de imágenes a través de internet o videos, a través de una PC o de un celular, etc. Esto viene todo de trajes de camuflaje que se desarrollan poniéndole una cámara en la parte posterior a la prenda para filmar las imágenes posteriores, proyectarlas sobre el lado, digamos, delantero y de esta manera lograr una suerte de traje de invisibilidad. Esto viene, digamos, a partir de una necesidad de camuflaje importante, que bueno, adivinen quién la, quién la pidió, que no fue Harry Potter, pero igual debe ser muy divertido. Y la tecnología no solamente trata con, con, con materiales muy novedosos, sino que hay una recuperación de todo lo que son fuentes naturales de, de, de fibras. En la industria textil tenemos como dos grandes divisiones. Una son todos los derivados del petróleo, tenemos todos poliésteres, poliamidas, el nylon, la lycra, son todos productos que vienen de la industria petrolera. Por otro lado tenemos las fibras naturales, animales o vegetales, pero en este caso a veces son tratadas con agroquímicos y tienen algunos procesos químicos nocivos para digamos, lo que es el medio ambiente. Ahora estamos trabajando muchísimo en todo lo que son biomateriales, que son fuentes de recursos naturales, sustentables, son todos biodegradables, son biocompatibles, son compostables, por supuesto, y además tienen propiedades particulares que trasladan, se trasladan a la prenda después de, después de determinados procesos. Por ejemplo, tenemos la fibra de bambú, que es una fibra, es un, el, el bambú es una planta que crece muy rápido, usando muy poca agua y no utiliza pesticidas tampoco en el crecimiento, porque tiene una biosustancia que es naturalmente antimicrobiana, antibacteriana. Esta propiedad se traslada a la prenda, se traslada de la fibra al hilado, a la tela y a la prenda, naturalmente, sin agregado de ningún otro producto. Y esto, digamos, un product, un, una característica antimicrobiana en una prenda nos trae todo lo que es reducción de olores a partir de lo, de lo que vendría a ser el crecimiento bacteriano y una sensación de frescura y, y por supuesto, antialérgica. También tenemos eh, plásticos. Bueno, los plásticos los usamos, están, están en, en muchísimos contenedores. Eh, pero en este caso estamos hablando de bioplásticos, que en vez de venir de la industria del petróleo, más reacciones químicas, se extraen de la dextrosa del azúcar del maíz, que se procesa con enzimas, y esto digamos, genera un montón de materiales que sirven para contenedores, también sirven para textiles, que tienen propiedades como ser óleo repelentes o con difícil absorción de, de, de manchas. También tenemos el liocel, que es una fibra que se extrae de pulpa de madera, de eucaliptus, tiene propiedades de antiestática, con lo cual no recolecta ningún tipo de pelusa, ningún tipo de polución y además nos puede zafar de alguna este, algún fea sensación de estática, de descarga estática. También tenemos eh, otras fibras como el sasawashi, que es una mezcla de hierbas con residuos de papel, que tiene características antimicrobianas también. Tenemos otras fibras eh, que vienen del se llaman okimenshi, que vienen de la caparazón de los crustáceos. En este caso se recolectan directamente de los desechos de, de factorías procesadoras de mariscos y son materiales súper cicatrizantes. Se utilizan para hilos de sutura, en digamos, todo lo que es vestimenta hospitalaria y en casos de, digamos, de necesidad de cuidado de cicatrices en forma permanente en el cuerpo y en la piel. Además de este redescubrimiento de fibras naturales, estamos trabajando en todo lo que es el reciclado de fibras para poder reutilizar material textil y darle otra forma u otro tipo de textura. Eh, uno de los, en uno de los procesos donde más se puede avanzar, se avanzó, es en lo que es el reciclado de poliésteres provenientes de botellas de PET, de plásticos de PET de botellas, eh, que bueno, que sabemos que es un producto que digamos, no tiene forma de compostabilidad y esta es una manera de reaprovecharlo muy importante. Estamos haciendo, por ejemplo, remeras en base a dos botellas de, de PET reciclado. Y también tenemos tratamientos que se le pueden hacer a las telas para otorgarles propiedades diferentes. Tenemos el caso del plasma, 
que es someter a una tela a gases inertes en una atmósfera al vacío, y con esto se producen nanocambios en la superficie del textil. En este caso podemos lograr eh, una impermeabilidad muy elevada de esa tela, podemos lograr mejor suavidad de superficie, podemos lograr también propiedades antibacterianas. En el caso de trabajar con enzimas, las enzimas muchas veces ahorran de utilizar productos químicos para lo que es la aplicación de colores sobre las telas. Y también tenemos microencapsulados. Los microencapsulados nuevamente estamos trabajando con diámetros de 5 a 20 nanómetros, que es, ahí lo estamos viendo en base a una, comparados con una fibra. Los microencapsulados son contenedores de membranas que en su, en su interior tienen todo tipo de sustancias. Podemos ponerles, por ejemplo, antibacterianos, podemos ponerle repelente de insectos, perfumes, esencias, aloe vera, vitaminas. Y la liberación de estos productos contenidos en las microcápsulas puede ser por fricción o puede ser por temperatura y es gradual. No se va con los lavados y no altera la, digamos, la suavidad o la mano que tiene la tela, logrando y agregándole un montón de posibilidades diferentes. Una rama muy interesante de lo que es la investigación es lo que se llama biomimetismo. El biomimetismo viene de bios, que es vida, y mimesis, que es imitar. Es una disciplina de inspiración biológica que busca soluciones sostenibles a los diferentes problemas basada en la naturaleza y en lo que la naturaleza aprendió a través de 3.800 millones de años de evolución. En, un, en estos momentos de, de, de crisis donde digamos, la sociedad en general y la industria en particular tenemos que replantearnos un poco la forma de trabajo que tenemos, el biomimetismo ofrece soluciones sustentables y una forma de respetar a la naturaleza y de imitarla, lejos de estas costumbres que tenemos de explotar y de dominar a la naturaleza, esto ofrece una forma diferente de poder inspirarnos y al mismo tiempo ser conscientes de la importancia de mantener la biodiversidad dentro de este mundo, que, que es nuestro, pero no solo nuestro. Dentro de esta rama tenemos, por ejemplo, el velcro. El velcro es uno de los más famosos de estos descubrimientos, de estos desarrollos, que es un cierre de contacto a través de abrojo. El abrojo es... Eh, se descubre porque eh, el señor Mestre, el que es el descubridor, va paseando con su perro a través de un monte y cuando vuelve ve que el perro estaba todo cubierto de estas espinas y la parte inferior de sus pantalones también. Entonces cuando mira al microscopio estos pinchitos, lo que ve son puntas curvadas que lo que hacen es poder engancharse con cualquier otro eh, adhesivo, cualquier otro eh, pelusa que esté en contacto. Entonces se crea el abrojo y da solución a un montón de problemas de cierre, sin tener que usar lo que conocemos comúnmente como el cierre o cremallera. Bueno, ¿qué nos puede, qué nos puede enseñar la, la flor de loto? ¿no? Se pensaba, se pensaba a, a priori que una, la superficie cuanto más lisa fuera, iba a generar menos posibilidad de contacto, o sea que nada se iba a adherir. Pero en realidad la flor de loto viene a enseñarnos, digamos, viene a romper con todo un paradigma higiénico. Porque la flor de loto lo que tiene son microrugosidades muy pequeñas que no dejan que la suciedad o cualquier partícula pueda entrar, quedan digamos, suspendidos en la superficie. Y esto lo que hace es que cuando llueve o pasa el agua, las gotas que tampoco se adhieren, arrastren todas las partículas que estaban suspendidas en la superficie limpiando la hoja de loto y la flor también. A partir de esto se crean, imitando a la flor de loto, se crean superficies nanorugosas, autolimpiantes, sin necesidad de ningún tipo de detergente, de ningún tipo de químico, solamente imitando estas texturas que hacen que no se adhiera la suciedad. Las gotas quedan como si fueran, digamos, eh, redondelitos porque no tienen de dónde adherirse y en un, en un caso de, de, de la prenda, además de ser autolimpiante, autolimpiante, la hace totalmente impermeable. Bueno, los tiburones son 
uno de los más grandes depredadores y la verdad que no me gustaría encontrarme uno de estos en la playa, pero también son grandes maestros. Los tiburones son anteriores a los dinosaurios, tienen 400 millones de años de vida sobre este planeta y necesitan nadar permanentemente porque no tienen vejiga natatoria y tienen que reducir energía para esto. Cuando se estudia la piel del tiburón a nanoescalas nuevamente, se encuentra que tiene unas partículas dentadas, unas escamas, que lo que hacen es canalizar el flujo de agua a través de ellas mientras el tiburón nada, logrando una hidrodinamia superior y a su vez, al tener una superficie que no es lisa, todos los ectoparásitos no pueden adherirse. No solamente por presentar estas nanorugosidades, sino porque además al canalizar el agua, la velocidad de agua hace que el tiempo disponible de adhesión sea menor. Imitando la piel del tiburón se lograron recubrimientos de pinturas, de exteriores y de, inclusive de recubrimientos de barcos, sobre todo, que a, permiten que a cuatro o cinco nudos de velocidad el casco del barco sea totalmente autolimpiante. Y además evitan digamos, la adhesión de los microorganismos eh, sin utilizar ningún tipo de producto biocida, sin fomentar la resistencia de las bacterias y los de microorganismos y evitar el traslado de unas zonas geográficas a otra también de estas bacterias y ectoparásitos que están en el agua. En el caso de los textiles, la empresa Spido hizo trajes de baño con piel de tiburón que lograron mejorar la velocidad de nado en un 3%. La mariposa tiene unos colores muy lindos y se descubrió también bajo microscopio que no son colores como digamos, como los conocemos comúnmente, sino son efectos visuales de la luz al reflejarse, al difractarse sobre las escamas que componen el ala de mariposa. A partir de esto se pudieron desarrollar recubrimientos de color que no utilicen pigmentos. Los pigmentos tienen una, una cuota todavía de, de que usan solventes y usan otros materiales agresivos y de esta manera se pueden lograr diferentes coloraciones sin tener que usar ningún tipo de estos productos nocivos. Bueno, creo que todos vimos alguna tela de araña en nuestra vida y, y, y sobre todo cuando somos chicos parece una, algo maravilloso. Pero hay una araña sobre todo que es la campeona, la tejedora campeona, que es la tejedora del orbe dorado, que teje unas telas de araña invisibles a los ojos nuestros, pero que tienen la capacidad de atrapar un ave mientras vuela. Es un hilo que, tiene, que es cinco veces más fuerte que el acero, es tres veces eh, más... Eh, Aguanta los impactos más que el Kevlar. El Kevlar es una tela que se usa para chalecos antibalas, que es la cinta que se usa en los cinturones de seguridad también. Y además estira un 40% su longitud y vuelve inmediatamente a su forma, digamos, original. Es una, es una, es una fibra, es un hilo que no se puede, o sea, con toda la tecnología que tenemos disponible no lo podemos imitar. Súper fuerte, pero súper flexible. Entonces, ¿cómo producirlo? Bueno, no, las, las arañas no pueden, digamos, criarse en granjas porque tienen, digamos, una costumbre bastante este, desagradable que es eliminar a todos sus vecinos. Entonces, los científicos junto con la Armada de los Estados Unidos lo que decidieron hacer es sacar el gen de la araña y ponerlo en una oveja y esta oveja lo que hace es segregar leche donde tiene estas partículas de seda de la araña que a través de determinados procesos se transforman en esta fibra tan fuerte y tan flexible y que hoy se está aplicando en lo que es paracaídas, en lo que es cables estructurales para construcción de puentes y en un montón de otras industrias donde se necesitan este tipo de materiales. Y volviendo a lo que es ciencias de información y tecnología en sí mismo, eh, también tenemos toda una generación de nuevos textiles que se basa en lo que es la microelectrónica. La electrónica cada vez se puede realizar a escalas más pequeñas, eh, es flexible, 
muchas veces hasta puede lavarse, es resistente digamos, a estar en contacto con el agua. Entonces, da lugar a un montón de prendas nuevas con prestaciones este, diferenciales, como ser en este caso lo que son sensores en prendas para poder este, aplicarlo en medicina, control de ritmos, control de performance, también se puede utilizar en lo que es control de dispositivos electrónicos, en señalética, en lo que es aumentar capacidades de, de térmicas, esta campera digamos, tiene telas térmicas que irradian calor, en digamos, aplicación de paneles solares sobre prendas para poder recolectar energía móvil, energía limpia. En este caso se aplicó paneles solares para lo que son eh, tribus nómades. La tecnología nos ofrece un montón, un montón de nuevas posibilidades, de nuevos desarrollos, que no solamente son aplicables para la industria textil, sino que se pueden derivar en un montón de otras industrias y pueden cambiar las pautas del sector también, por supuesto. Eh, implica un, un trabajo multidisciplinario, implica un trabajo en, en asociación con un montón de otras disciplinas, porque esto cada vez se complejiza más, pero la complejidad también hace que podamos obtener un producto final mucho más interesante, mucho más funcional, eh, que tenga para aportarnos muchísimo más desde los textiles, que, que son nuestros compañeros durante las 24 horas del día, mucho más que simplemente un tema, digamos, de estética o un, o un tema, digamos, de moda. Podemos darle una prestación, podemos darle una función. Y, y lo más importante para mí es que todos estos cambios de, de paradigma en la ciencia y en la tecnología, tarde o temprano impactan en cambios de paradigma culturales en la sociedad. Y estos puntos de inflexión son grandes oportunidades para poder replantear nuestros modelos de trabajo, replantear la forma en cómo encaramos nuestros negocios y sobre todo poder desarrollar modelos nuevos que nos lleven a una forma superadora de poder trabajar. Muchas gracias.